Mevsim geçişlerinde en sık görülen rahatsızlıkların başında üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı oluşan hastalıklar geliyor. Sebebi ise havaların bir soğuyup bir ısınması ve enfeksiyon riski taşıyan hastaların kalabalık ortamlara girmesi. Böylece enfeksiyon daha fazla kişiye bulaşabiliyor. Özel Tekten Hastanesi Kulak Buron Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Ali Osman Aksoy hastalığın oluşma sürecini anlattı. Nezle, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarının bu mevsimde arttığını vurgulayan Aksoy, ayrıca hasta olmamak için dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi. Mevsim geçişlerinde insanlar daha sık üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalanırlar. Bunun nedeni e, asıl itibariyle havaların soğuması, gece ve gündüz arasındaki ısı farklarının artmış olması, e, soğuk hava e, tüm dünyada e, üst solunum yolu enfeksiyonlarının e, sıklığının, yaygınlığının artmasının en önemli sebebi nedeni. E, bunun nedeni ise e, havaların soğuması ile birlikte insanların e, daha e, kapalı toplu halde e, yaşamaları veya toplu halde bir araya gelmeleri üst solunum yolu enfeksiyonların birbirlerine daha hızlı bulaşmalarına, e, hastalığın hızlıca yayılmasına neden oluyor. E, özellikle nezle grip diye tariflediğimiz hastalıklar mevsim geçişlerinde sık karşılaştığımız üst solunum yoluyla ilgili problemler. E, Tabi nezle e, ayrı bir hastalık, grip ayrı bir hastalık. Aslında her ikisi de virüslerden kaynaklanan üst solunum yolları ile ilgili üst solunum yollarını tutan daha çok burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, baş ağrısı, ateş, öksürük, halsizlik gibi belirti ve bulgularla seyreden genellikle de 3-5 gün içerisinde kendi kendini sınırlayan soğuk algınlığı diye tabir ettiğimiz hastalıklar. Burada grip ve nezleyi ayırt etmek lazım. Grip daha ağır bir hastalık tablosu. Daha ciddi ateş, yaygın kas eklem ağrılarıyla birlikte seyreder. İnfluenza grubu virüslerin oluşturduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonu. Nezle ise diğer koksaki, rinovirüs gibi bir takım daha selim seyreden hastalıklar, selim seyreden bir klinik tablodur. 3-5 gün içerisinde istirahatle geçiştirilir. Peki bu mevsimlerden, mevsim geçişlerinde nelere dikkat edilmeli? Birincisi ve her zaman olduğu gibi en önemlisi beslenme kuralları. Bir diğeri çalışılan, yaşanılan ortam ve mekanların havalandırılması. Hasta kişilerle mümkün olduğunca yakın temastan kaçınılmalı. Ayrıca hastalık döneminde semptomatik dediğimiz bir takım rahatlatıci ilaçlar, sıvı, C vitamini desteğiyle bu klinik tablo atlatılabilir. Bu Viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında sıkça karşılaştığımız bir problem ya da hata diyelim antibiyotik kullanmak. Antibiyotik gerekli olup olmadığına hekimle birlikte karar vermek lazım. Bir grup üst solunum yolu enfeksiyonunda antibiyotik gerekir ancak buna hekim muayenesiyle karar vermelidir. Aksi halde gereksiz antibiyotik kullanımı bu viral enfeksiyonlara bir faydası olmayacağı gibi e, gereksiz antibiyotik direncine dolayısıyla hem toplum sağlığı açısından hem de kişinin kendi sağlığı açısından ileride antibiyotik kullanması gerektiği durumlarda direnç gelişmiş olacağı için bu e, antibiyotik hakkını ya da antibiyotik hakkımızı tabiri caizse kaybetmiş oluyoruz. O yüzden gereksiz antibiyotik kullanmamak lazım. E, en önemli mevzu Bence bu. Bunun dışında genel sağlık kuralları. Kişi kişisel hijyenine çok dikkat etmeli. Daha sık ellerini yıkamalı. Daha bol sıvı tüketmeli. Özellikle kolaylaştırıcı sigara maalesef yaygın kullanılan bir kolaylaştırıcı faktör. Bundan sakınılmalı.